ವಂದೇ ಗುರುಪದ್ವಂದ್ವಮವಾಂಗಮಾನಸಗೋಚರಂ ರಕ್ತಶುಕ್ಲ ಪ್ರಭಾ ಮಿಶ್ರಂ ಅತರ್ಕ್ಯಂ ತ್ರೈಪುರಂ ಮಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರಮೈನವಿ ಪಾಪ ಲವಿತ್ರಮೈನಟುವಂಟಿವಿ ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಅನೇಕ ಶಿವಾಲಯಾಲ್ಲೋ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಲಲ್ಲೋ ಪಠಿಂಚೇಟುವಂಟಿ ಪರಮ ಅದ್ಭುತಮೈನಟುವಂಟಿ ಮಂತ್ರ ರಾಜಮೇ ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಗೌರೀಕೇಶವ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕವೈನಟುವಂಟಿದಿ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣಂಲೋ ಶಿವ ರಹಸ್ಯ ಖಂಡಂಲೋ ಅದ್ಭುತವೈನಟುವಂಟಿ ವ್ಯಾಸುಲು ವಾರು ಚೆಪ್ಪಿನಟುವಂಟಿ ಫಲಶ್ರುತಿತೋ ಕೂಡಿನಟುವಂಟಿವಿ ಈ ನಾಮಾವಳಿಲೋ ಮುಪ್ಪೈ ಐದವ ನಾಮಂ ಓಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ ನಮಃ ಪರಮಶಿವುಡು ಸದಾಶಿವುಡು ಮಂಗಳಕರುಡು ಎಕ್ಕಡೋ ಉಂಟಾಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಕ ನೆಲವು ಅನೇಟುವಂಟಿ ಚೂಪಿಸ್ತೇ ಚಾಲಾ ಬಾಗುಂಟುಂದು ಆಯನ ಅಣುವು ನುಂಚಿ ಅಜಾಂಡವಂತಾ ವ್ಯಾಪಿಂಚು ಉಂಟಾಡು ಕಾನಿ ಅಟುವಂಟಿ ಪರಮಾತ್ಮಕಿ ಒಕ ಚೋಟ ಚೂಪಿಸ್ತೇ ಅದಿ ಉನ್ನತಂಗೆ ಉಂಟೇ ಅದಿ ಚಾಲಾ ಅದ್ಭುತವೈನಟುವಂಟಿ ಶಕ್ತಿವಂತವೈತೆ ಬಾಗುಂಟುಂದು ಅನೇ ಜೀವುಲ ಆಲೋಚನ ಯೋಗುಲ ಯೊಕ್ಕ ದಹರಾಕಾಶಂಲೋ ಚೆನ್ನೊಂದಿನಟುವಂಟಿ ಸತ್ಯಮೇ ಇದಿ ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತಂ ಪೈನ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಕೈಲಾಸಮನೇ ಶಿಖರಮಂದು ಭಾಷಿಂಚೇಟುವಂಟಿ ವಾಡು ನಿರ್ಮಲುಡೈನಟುವಂಟಿ ಪರಮಶಿವುಡು ಆ ಶಿವುಣ್ಣಿ ಮರಿ ಸೃಜನ ರಕ್ಷಣ ಚೆಯಟಾನಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತಲು ಬಂದಿನಟುವಂಟಿ ವಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಲು ಇತರ ದೇವತಲು ಸದಾ ಆರಾಧಿಸ್ತೂ ಉಂಟರು ಎಂದುಕಂಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯಕೇಳಿ ಅನೇಟುವಂಟಿ ವಿಲಾಸಮಲುಕು ಮೂಲಮು ಆಯನೇ ಆ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನ ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಭಗವದ ಆರಾಧನ ಪರಿಪೂರ್ಣಮವುತ್ತುಂದಿ ಆ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನ ಆರಾಧಿಂಚೇಂದುಕು ಎಲಾಂಟಿ ಉನ್ನತಿ ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಾಲೋ ಪುರಾಣಾಲು ಶೈವಾಗಮಾಲು ಮನಕು ಉಪದೇಶಿಸ್ತೂ ಉನ್ನಾಯಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಲಕು ಹೇತುವೈನಟುವಂಟಿ ಈಶ್ವರುಣಿ ಲಿಂಗರೂಪಂಗಾನು ಅಲಾಗೇ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪಂಗಾನು ಸುರುಟು ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದುಲ್ಲೋ ಶೈಲಮೂರ್ತಿಗಾ ಅಲಾಗೇ ಜೀವೇಶ್ವರು ಇತ್ಯಾದಿ ಚೋಟ ಉತ್ಥಾನಮೂರ್ತಿಗಾ ಅಲಾಗೇ ಆಸೀನ ಭಂಗಿಮಲೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪೊಂದಿನಟುವಂಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಲು ನಿರ್ಮಲಮು ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಲುನ್ನಾಯಿ ಅಕ್ಕಡ ಆರಾಧಿಂಚಡು ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಂಲೋ ಉಂಡೇಟುವಂಟಿ ವಿಧಾನಮೇ ಎಂದುಕಂಟೇ ಸೈನಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಭಂಗಿಮಲೋಕಿ ಜೀವುಡು ವಸ್ತಾಡು ತಲ್ಲಿ ಕಡುಪುಲೋಂಚಿ ವಚ್ಚಾಕ ವಾಡು ಪಡುಕ್ಕುನು ಉಂಟಾಡು ಕೊಂಚಂ ಬಲಂ ಸಮಕೂರ್ಚುಕನ್ನ ತರವಾತ ಕೂರ್ಚುಂಟಾಡು ಆ ತರುವಾತ ಶಕ್ತಿವಂತುಡೇ ನುಂಚುಂಟಾಡು ಕ್ರಮಂಗ ಮಳ ಪರಮೇಶ್ವರುಣ್ಣಿ ಆರಾಧಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಜೀವುಡು ಆಯನ ತತ್ವಾನ್ನಿ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಗ್ರಹಿಂಚಟಾನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾಡು ಮಾನವುಡು ಜ್ಞಾನವಂತುಡು ಗನಕ ಚವರಿಗೆ ಮಳ ತಿರುಗೇಟುವಂಟಿ ವಾಡು ಶಕ್ತಿ ಉಡುಗಿ ಕೂರ್ಚುಂಟಾಡು ಕೂರ್ಚುನ್ನವಾಡು ಪಡುಕುಂಟಾಡು ಶಿವೈಕ್ಯಂ ಚೆಂದುತಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ಮೂಡು ಸ್ಥಿತಿಲು ಮಾನವನ ಯೊಕ್ಕ ಜೀವನಂಲೋ ಪ್ರಧಾನವೇನವು ಗನಕ ವಾಟಿನಿ ಸಮನ್ವಯಂಪ ಜೇಸೇಟುವಂಟಿ ರೂಪಾಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಅಲಾಗೇ ಲಿಂಗ ರೂಪಂ ಪ್ರಧಾನಂಗ ಶಿವನಿಕಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮು ಪರಮ ವೈದಿಕ ಸತ್ವಮೈನಟುವಂಟಿದಿ ಎಂದುಕಂಟೇ ಲಿಂಗಂ ನಿಷ್ಕಲಮೈನ ಅಂಟೇ ಅಕಳಂಕಮೈನ ತತ್ವಾನಿಕಿ ಮೂರ್ತಿ ಸಕಲ ತತ್ವಾನಿಕಿ ಸಂಕೇತಾಲು ಅಂಟೇ ಅಂತಟಾ ವ್ಯಾಪಿಂಚು ಉನ್ನಾಡು ಪರಮಾತ್ಮನ್ ಚೆಪ್ಪೇಟುವಂಟಿದಿ ಲಿಂಗ ತತ್ವಂ ಲಿಂಗ ರೂಪಂಗ ಕನ್ನ ಸಾಕಾರ ರೂಪಂಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರುಣಿ ಆರಾಧಿಂಚೇ ವಿಧಾನ ಗೊಪ್ಪದಿ ಅನಿ ಕೊಂತಮಂದಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾದಲು ಕಾನಿ ಲಿಂಗ ರೂಪಿಗಾನೇ ಭಾವಿಂಚಿ ಮಹಾಫಲಂ ಪೊಂದಿನಟುವಂಟು ವಾಡು ಅರ್ಜುನುಡು ಅಂತೇಕಾಕುಂಡ ಆಗಮಾಲು ಕೂಡ ಲಿಂಗ ರೂಪಂಗಾನೇ ಆರಾಧಿಂಚಾಲನ್ ಜೀಪಿ ಚಪ್ಪಡಂ ಜರುಗುತ್ತೋನದಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಆರಾಧಕುಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸನಾತನಂ ಅಸಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಮಲ ಭಾಸಿತ ಶೋಭಿತ ಲಿಂಗಂ ಜನ್ಮಜ ದುಃಖ ವಿನಾಶಕ ಲಿಂಗಂ ತತ್ವಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಶಿವಲಿಂಗಂ ಅಂಜ ಮನಕು ಪ್ರಸಿದ್ಧಮೈನ ಶಿವಸ್ತುತಿ ಇಂದಿಲೋ ಶಿವಲಿಂಗಾರಾಧನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸದಾ ಆಚಾರಣೀಯವೈನಟುವಂಟಿದಿ ಅನೇಟುವಂಟಿ ತಿಳಿಸ್ತೋಂದಿ ಕದ ಅಟುವಂಟಿ ಸದಾಚಾರಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಪ್ರಯೋಜನಂತೋ ಕೂಡಿ ಉನ್ನದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ
పురాణాల ప్రకారం కల్పాంతమైనటువంటి తరువాత పునఃసృష్టికి ప్రారంభమైనటువంటి స్థితిలో విష్ణు నాభీ కమలంలోంచి ఉద్భవించినటువంటి వాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ తనకు తానే స్వయంభూగా ఆయన భావించాడు అదే అప్పుడే ఆయన సంస్కారం విష్ణుడు తన తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడును కూడా ఆయన భావించాడు అదే ఆశ్చర్యం దాంతో విష్ణువుకి ఆయనకి కలహం వచ్చింది ఎవరు ముందు అనేటువంటి ప్రశ్న ఉద్భవించి ఆ ప్రశ్న బ్రహ్మమురాలుల నడుము వివాదంగా మారి అది ఒక లోక అపకారకంగా తీవ్ర యుద్ధానికి దారితీసింది ఆ తీవ్రతలో పరస్పరం ఒకరినొకరు చాలా కలహించుకుంటూ అస్త్రాలు వేసుకుంటూ ఉండేటువంటి ఆ యొక్క దివ్యస్థితిలో రేగుతున్న సంక్షోభానికి దేవతలు భయచకితులై సదాశివుని శరణు వేడరు అప్పుడు సదాశివుడు హరిబ్రహ్మల నడుమ తుది మొదలు తెలియాలి అనేటువంటి జ్ఞానం వాళ్ళకి కలిగించడానికి ఆయన మహాలింగంగా ఆవిర్భవించాడు అప్పుడు ఆ అబ్బురు పడిపోయారు విరించి విష్ణువులు తుది మొదళ్ళు తెలుసుకోవాలని వాళ్ళు ప్రయత్నించారు హరి వరాహ రూపాన్ని ధరించి ఆదిని తెలుసుకుంటాను అని ఆయన ప్రారంభించాడు నలువ అంటే బ్రహ్మగారు హంసరూపుడే అంతాన్ని నేను తెలుసుకుంటాను అని చెప్పి ఉద్యమించాడు పశుపక్షులుగా మారినటువంటి హరిబ్రహ్మలు ఇరువురికి ఆద్యంతాలు గ్రహించడం సాధ్యం కాలేదు అది శివలింగ తత్వం ఓటమి అంగీకరించలేకపోయాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ తనకు తారసపడిన అప్పుడు ఆయన పంచముఖ బ్రహ్మ ఆయన వెళ్ళేటువంటి మార్గంలో తారసపడినటువంటి మొఘల పువ్వును కోట సాక్ష్యంగా ఆయన గ్రహించి తాను ఆ పైన ఉండే ఉపరిభాగాన్ని కనుగొన్నాను అని చెప్పి ఆ యొక్క మహావిష్ణువు దగ్గరికి వచ్చి అసత్యం ఆడాడు దాంతో మహాలింగం నుండి శివుడు పంచముఖ రూపంతో సాక్షాత్కరించాడు సద్యాజాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన రూపాల్లో ఆయన వచ్చి కరాల భృగుటి అంటే కనుబొమ్మ ముడి నుండి కాలభైరవ రూపాన్ని ఆవిర్భవింపజేశాడు బ్రహ్మదేవుని యొక్క అసత్యమాడింది ఐదో ముఖం కదా దాన్ని తృంచి అవతల పారేశాడు అప్పటి వరకు బ్రహ్మగారు ఐదు ముఖాలతో ఉండేవాడు బ్రహ్మ నాటి నుండి చతుర్ముఖుడయ్యాడు శరణు వేడినటువంటి హరిబ్రహ్మలను చూసి శివుడు వారిరువురికి రుద్రతత్వోపదేశాన్ని చేశాడు నిజానికి ఒకే తత్వం హరిహర బ్రహ్మలుగా వ్యక్తమైందని పరిమిత దృష్టిని విడిచి పరికిస్తే అనంతమైన ఏకత్వమే అద్వైతమే అసలు సత్యంగా తెలుస్తుందని ఆ పరమ సత్యాన్ని సాక్షాత్కరింపజేయడమే ఈ అగ్నిలింగ ఆవిర్భావంలోని ఆంతర్యం అని చెప్పి ఆయన శివజ్ఞానాన్ని ఉపదేశించాడు అలా బ్రహ్మమురారుల తత్వాన్ని గ్రహించి నాటి నుండి శివారాధన చేయగా ఇతర దేవతలు ఋషులు ఈశ్వరుని యొక్క లింగ రూపంలో ఆరాధన ఉత్కృష్టమని అర్చించడం ప్రారంభించారు ఇలా పురాణ కథను విని చాలామంది అనేక సందేహాలకు కూడా లోనవుతారు కానీ ఏకాగ్రంగా మనం దర్శిస్తే భావిస్తే ఎక్కువ తక్కువలు తేల్చడానికి ఈ కథ చెప్పబడలేదు అనేటువంటిది స్పష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే సత్యావిష్కరణాన్ని తత్వజ్ఞానాన్ని కలిగించే ఈ కథలో సంకేతాలను మనం గ్రహించాలి ఈ అగ్నిలింగం పంచభూతాల్లో అభివ్యక్తీకరింపబడినటువంటిది ఒకటైనటువంటి నింగి నీరు నేల నిప్పు గాలిలో నిప్పు కాదు పంచభూతాలకు ఆది అయినటువంటి జ్యోతి స్వరూపము శివుని జ్యోతిర్లింగం అని ఆరాధించేటువంటి సంప్రదాయంలో గొప్పతనం ఇదే అగ్ని అనే శబ్దానికి అగ్రము అంటే మొదట ఉన్నది అనేటువంటి అర్థాన్ని స్వీకరించాలి ఇది వేదభాష్యం చెప్పినటువంటి వాళ్ళు అంగీకరించినటువంటి పరమ సత్యం కళాగ్రి రుద్రుడైనటువంటి శివుడు మహాకాలుడిగా కళాగ్రి రుద్రుడైనటువంటి శివుని మహాకాల స్వరూపం ఇది అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి దేశకాలాల అవధుల్ని మనం తెలుసుకోవాలి ప్రయత్నించే రెండు ప్రజ్ఞలే ఇక్కడ వరాహ శక్తి అలాగే హంసశక్తి వాటిని సంకేతించబడ్డాయి పురాణంలో మనం దేనిని గమనించినా దీని మొదలేది ఎప్పటి వరకు ఇది ఎక్కడి వరకు ఇది అని ప్రశ్నిస్తాం కదా కానీ సత్యం అఖండం దేశకాల వస్తు పరిమితులకు అందనటువంటిది గతం అనంతం భవితవ్యం అనంతం వర్తమానం మనం ఉన్నటువంటి కేంద్రం ఇది అనంతంలోనిదే వ్యవహారంగా మూడు కాలాలను పేర్కొన్న నిజానికి అనంతకాలం ఈ మూడింటికి పరిమిధికి అందనటువంటిది దేశకాలాలు సాపేక్షాలు గతాన్ని తవ్వుకునే మన ప్రజ్ఞను తవ్వుకుంటూ వెళ్ళేటువంటిది వరాహ శక్తిగా సంకేతం అందింది భవితవ్యం వైపు ఎగిరేటువంటి ఊహల ప్రజ్ఞను హంసగా సంకేతించారు కానీ ఎంతగా ఊహించినా భవిత అందదు ఎంత తవ్వుకుని వెళ్ళినా గతము అంతు చెక్కదు మనం ఉన్న కేంద్రంలోనే అనంతకాల శక్తిని గ్రహించగలం 
ప్రవహించే మహానదిలో ఏ భాగంలో నుండైనా నదీ జలాన్ని మనం గ్రహించగలం అలాగే ఉన్న కాలంలో కాల చైతన్యాన్ని మనం స్వీకరించాలి గతం ఒక జ్ఞాపకం భవిష్యత్తు ఒక ఊహ వర్తమానమే వాస్తవం తానున్న స్థితిలోనే అనంత ఈశ్వర శక్తిని సాక్షాత్కరించుకునేటువంటి ఏకాగ్రతే ధ్యానం ఆద్యంతాలు లేనటువంటి అఖండ చైతన్యమే మహాకాల స్వరూపం అందులో ఎన్ని సృష్టులు ఎన్ని స్థితులు లయమయ్యాయో అలా లయమైనటువంటి అనంత కాలమే సదాశివుడు కనుక ఎన్నో తరంగాలు సముద్రంలో పుట్టి నిలిచి తిరిగి సముద్రంలోనే లీనమవుతూ ఉన్నాయి ఈ మూడు అదే సముద్రంలో జరిగేటువంటి ప్రక్రియలు అదే విధంగా ఎన్నో మార్లు ఈ విశ్వం యొక్క సృష్టి స్థితి లయలుగా అఖండ బ్రహ్మములో వ్యక్తమై తిరిగి అగోచరం అవుతూ ఉన్నది దృష్టి గోచరము అవుతూ ఉన్నది ఆ సత్యదర్శనమే ఈ గాథలో స్పష్టమవుతూ ఉండేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అవగాహన ఏ నాటి కల్పాల నాడో పూజకు నోచుకున్నటువంటి మొగల కుసుమం కాలపు పొరల వైపు తన ప్రజ్ఞతో వెళ్ళినటువంటి బ్రహ్మకు గోచరించింది కానీ ఆ మొగలికి కూడా సదాశివుని కనుగోవటం తెలియలేదు అయినా బ్రహ్మ మాటను కాదనలేక అసత్యానికి తల ఒగ్గింది ఆ యొక్క మొగలిపు కోట సాక్ష్యం ఇచ్చినటువంటి మొగలి ఆనాటి నుండి పూజార్హత కోల్పోయింది అబద్ధమాడినటువంటి అజుని యొక్క ముఖం అంతమైంది దీని ఆంతర్యం ఏమిటి అసత్యానికి ఈ శివార్చనలో అర్హత లేదు ఈశ్వరార్చన సత్యంతో కూడింది అవ్యక్త తత్వాన్ని ఆద్యంత రహిత అగ్నిస్తంభంగా ఆవిష్కరించినటువంటి ఈ భూమికే భూమి ఆవిర్భవించినప్పుడు అగ్నిలింగంగా ఉద్భవించింది ఇదే అరుణాచల క్షేత్రం అతీంద్రియమిదం స్తంభం అగ్ని రూపం అని చెప్పి శివ మహాపురాణం మనకి చక్కగా తెలియజేస్తుంది ఇంద్రియాతీతమైనటువంటి పరమతత్వమే ఈ శివలింగ తత్వం బ్రహ్మ విష్ణువుల నడుమ స్తంభాకారంగా అగ్నిలింగంగా ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు మార్గశీర్ష ఆర్ద్ర నక్షత్రం వారి చేత మొదటిగా ఆవిష్కరింపబడినటువంటి సుదినం అది కనుక మాఘ బహుళ చతుర్దశి మనం మహాశివరాత్రిగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఈ సత్యాన్ని మనకు శివపురాణం ఆవిష్కరిస్తోంది యత్ పునః స్తంభ రూపేణ స్వావిరాసమహం పురా సకాలో మార్గశీర్షేతు స్యాద్ ఆర్ద్ర వృక్షవర్భకౌ తుష్టోహం అద్యవాం వత్సౌ పూజయాస్మిన్ మహాదినే శివరాత్రి ఇది ఖ్యాత తిథి ఏషా మమ ప్రియా లింగానికి ఇరువైపులా నిలిచి బ్రహ్మ విష్ణువులు ఆరాధించిన భావం యోగపరంగా కనుక మనం దర్శిస్తే మరొక సత్యం కూడా మనకు తెలుస్తుంది సుషుమ్నానాడికి శివుడే అధిపతి దానికి ఇరువైపులా ఉన్నటువంటి ఇడా పింగళా నాడులకు బ్రహ్మమురారులు అధిపతులు హరి ఇడాశక్తికి నలువ పింగళకు అరవింద దళాయతాక్షి అమృతాంశు కళాధరుడు సుషుమ్నానాడికి పరిపాటి అధీషులనుచు పలుకుదురు ఆర్యుల్ భూమధ్య స్థానంలో ఈ రెండు నాడులు సుషుమ్నలో లీనమవుతాయని మన కావ్యజ్ఞులు కూడా చెప్పారు కనుక మానవ దేహ పరిమితిలో మూలాధార సహస్రారముల నడుమ ఉన్నట్లుగా సుషుమ్న గోచరించిన నిజానికి ఇది అపరిమితమైన చైతన్యధార ఇది తామరతూడులోని దారమంత సన్నని నాడి ఆ సన్నని తూడులో ప్రకాశించేటువంటి అనంత ఈశ్వర శక్తి మనం తెలుసుకోవాలి దీని ఉపాసనే ముఖ్య ప్రణవోపాసన కుండలిని విద్య ఈ చైతన్య స్వరూపంగా అగ్నిస్తంభం సంకేతం సూర్యచంద్రాగ్నులకు మూలమైనటువంటి తేజమే ఈ మహాలింగం ఇందులోని పరమాత్మ తత్వాన్నే బహు సాకార స్వరూపాల ద్వారా ఈశ్వరుడు అభివ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ మహాగ్నిలింగంలోని ప్రణవతత్వం శబ్దబ్రహ్మముగా ముందు సాక్షాత్కరించింది అక్షరాలుగా స్వరాలుగా నాదస్వరూపాన్ని ఆవిష్కరించింది అని చెప్పి మనకు శివ మహాపురాణం వివరిస్తోంది ఇలా భావిస్తూ పెడితే ఈ మహాలింగ తత్వంలో అచ్చమైన ఆత్మజ్ఞానాన్ని వ్యక్తం చేశారనేటువంటిది మనకు స్పష్టమవుతుంది ఆత్మైవ ఇదమగ్రాసీత్ అని ఔపనిషదిక రహస్యం అగ్రమందున్న ఆత్మతత్వమే అగ్నిలింగం అగ్ని నుండి వెలువడేటువంటి రవ్వల వలె అఖిల జగములు భూతకోటి అభివ్యక్తమవుతూ ఉన్నాయి అందులోని అంతర్భాగాలే సృష్టి స్థితి లయలు సృష్టికి పూర్వం ఉన్న అవ్యక్త స్థితే సృష్టిగా వ్యక్తమైన దానిని తిరిగి అవ్యక్తంగా లీనం చేసుకుంటోంది అందుకే సృష్టియాదిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మతత్వంలోనికే అంతమందు లయం జరుగుతూ ఉన్నది శివుడే లయకారకుడనంలో ఉండేటువంటి ఆంతర్యం ఇదే అని చెప్పి మనం గ్రహిస్తే 
మనకి ఆ యొక్క దివ్య బ్రహ్మ మురారి సురార్చిత లింగం అనేటువంటిది బోధపడుతుంది నిర్మల భాషిత శోభిత లింగం ఈ పరతత్వం తన ఎందు వ్యక్తమైనటువంటి సృష్టిలోని వికారాలని అంటనటువంటి శుద్ధ చైతన్యం ఇది తెలుసుకోవాలి స్వరూపం కనుక ఇది సకల కళారూపం అంతేకాకుండా శంభవే గురవే నమ అంటున్నారు తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం అన్నారు తర్వాత సదాశివలింగం అనంత వైభవం గల శివలింగ తత్వాన్ని స్మరిస్తూ సదాశివుణ్ణి నేను ఆరాధిస్తానని మనం ఎల్లప్పుడూ సంకల్పించాలి అప్పుడే కైలాసవాసిగా భావింపబడేటువంటి ఆ పరమాత్మ హృదయ కైలాసంలో సకల శుభాలు నెలవై మనకు పరిణమించి మనకి దృశ్యమానుడు అవుతాడు నిర్మలం తస్య భాష సర్వమిధం విభాతి అంటోంది ఉపనిషత్తు సూర్యాది జ్యోతిషులను ప్రకాశింపజేసేటువంటి స్వయం ప్రకాశ జ్యోతియే ఇక్కడ భాషిత పదానికి వాచ్యం ఇది చిత్పదార్థమే అసలైన ఆనంద స్వరూపం కాబట్టే శోభితం అన్నారు కాబట్టి దీన్ని గ్రహించినటువంటి వారికి ఇక జనన మరణ వికారాలు దుఃఖాలు లేనటువంటి అఖండ చైతన్యానంద స్థితి సత్య తాదాత్మ్యంతో లభిస్తోంది ఇదే కైవల్యం కాబట్టే జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం అన్నారు సంసార జనితమైనటువంటి దుఃఖాలను హరించేటువంటి సచ్చిదానంద స్వరూపుడు ఈశ్వరుడు అదే తత్ అనేటువంటి వేదము తెలిపినటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఇది ఎల్లవేళలా శాంతం శుభం శుద్ధం కాబట్టి సదాశివం తత్ ప్రణమామి అన్నారు కాబట్టి సదాశివలింగం తత్శబ్దము చేత ప్రయోగింపబడింది ఈ మహాలింగానికి బ్రహ్మ మురారులు చేసినటువంటి స్థుతి నమో నిష్కల రూపాయ నమో నిష్కల తేజసి నమ సకల నాథాయ నమస్తే సకల ఆత్మని అని మనం భావించాలి నమ ప్రణవ వాచ్యాయ నమ ప్రణవ వాచ్యాయ నమ ప్రణవలింగిని నమ సృష్ట్యాది కర్త్రే చ నమ పంచముఖాయతి పంచబ్రహ్మస్వరూపాయ పంచకృత్యాయతే నమ ఆత్మనే బ్రహ్మణే తుభ్యమనంత గుణశక్తయ సకలాగల రూపాయ శంభవే గురవే నమ ఇలా కైలాసవాసి యొక్క ఆది స్వరూపాన్ని ఆయన నిశ్చల స్వరూపాన్ని ఆయన యొక్క వైభవాన్ని ప్రతిపాదనం చేసినటువంటి మహాశక్తివంతమైనటువంటి జ్ఞానమే శివజ్ఞానం కాబట్టి ఓం కైలాసవాసినే నమ అన్నప్పుడు ఈ పరతత్వాన్ని ఇంతగా మనం భావిస్తే శివతత్వంలో ఉండేటువంటి మహిమ కొంతైనా మనం తెలుసుకోవటానికి శ్రీకారం చుట్టుకుంటాం క్రమంగా ఆనాటి నుంచి మనకు ప్రతి ఉదయము కూడా శుభోదయం శివ సంకల్పంతో జరుగుతుంది భౌతికంగా శివజ్ఞానాన్ని భావించలేనటువంటి వాళ్ళు కైలాస శిఖరావాసే పరబ్రహ్మస్వరూపిణి మనకి మనం వేదంలో రుద్రాధ్యాయం అయిన తర్వాత చదువుకుంటూ ఉంటాం పరమశివుడు ఎక్కడ ఉంటాడు అంతటా వ్యాపించి ఉంటాడు కానీ ఆయన యొక్క నిశ్చల రూపాన్ని మనం ఒక జ్యోతి స్వరూపంగా ఎక్కడ దర్శిస్తాము లేదా ఒక ఇంద్రియాల రూపంలో ఎక్కడైతే మనం దర్శిస్తామో అంటే పురాణాలు దానికి సామాన్యుల కోసం ఒక సాకార రూపాన్ని కల్పించి హిమోత్పర్వతం పైన కైలాసలు అనేటువంటి ఒక గిరి ఉంది దాని శిఖరం పైన ఉంటాడు ఆయన పార్వతీదేవితో ఉంటాడు అక్కడ నందీశ్వరుడు ఉంటాడు భృంగు ఉంటాడు కుమారస్వామి ఉంటాడు గణపతి ఉంటాడు ఇంకా శివ పరివారం ఉంటారు అంతేకాదు నాయనమ్మారులు ఇత్యాది భక్తులు ఎవరైతే తరించారో వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడే ఉంటారని చెప్పి చెప్తూ ఒక శివ భావన కలిగిస్తారు వీళ్ళు అక్కడ ఉండి ఏ ఏ దేవాలయాల్లో శివారాధన జరుగుతుందో అక్కడంతా కూడా వస్తారు అందుకే మనం శివాలయాలు దర్శించామంటే శివుడు ఎక్కడున్నాడో వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన ఒక రూపంతో అమ్మవారితో ఉంటాడు అమ్మవారు రూపంలో ఉంటుంది వెనక్కాల ముందు అంతా కూడా శివ పరివారం అనేక పల్లకల పైన వాహనాల పైన వాళ్ళు ఊరేగింపుగా ఉంటారు గుంపులు గుంపులుగా ఉంటుంది ఎక్కడ శివక్షేత్రాల్లో దర్శించినా ఎక్కడో ఒకటి రెండు చోట్ల ఉపేక్షణీయంగా ఉండొచ్చు భువి కైలాసం అని చెప్పి పడేటువంటి ఆ యొక్క దీక్షారామం ఇట్లాంటిది దాక్షారామం కాదు దీక్షారామం అని చెప్పి ద్రవిడ దేశంలో ఉంది అలాంటి చోట ఒక శివుడే ఊరేగుతాడు ఆయనే నిష్కలుడు నిరంజనుడు నిర్వికల్పుడు అయినటువంటి పరమాత్మ అని చెప్పి చెప్పడానికి అలా కొన్ని చోట్ల ఉండవచ్చు కానీ అనేక మహాక్షేత్రాల్లో ప్రసిద్ధిగా మనం శివ పరివారంతో స్వామిని దర్శిస్తాం ఎందుకని కైలాసవాసిగా ఉండేటువంటి స్వామి అందరితో ఉంటాడు అందరినీ అనుగ్రహిస్తాడు ఆయన దగ్గర ఉండేటువంటి అందరికీ కూడా మహాశక్తులు ఉంటాయి అని చెప్పి 
కనుక మనం కూడా శివ పరివారంతో ఒకళ్ళమై ఆ యొక్క ఉత్సవాల్లో పాలు పంచుకుంటే మనకు అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయి అని చెప్పి దీక్ష తాత్పర్యం శైవాగమాల ద్వారా మనకు లభిస్తున్నది కనుక ఓం కైలాసవాసినే నమ అనేటువంటిది మనం పూజా గదుల్లో ఆరాధన చేసేప్పుడు స్మరించవచ్చు ఐకాంతికమైనటువంటి ఆరాధన సమయంలో మనం భావించవచ్చు లేదా రుద్రాదులు ఏదైతే మనం చెప్పుకుంటూ ఆచార్య ముఖంగా అభిషేకాదులు చేస్తాం అప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు యజ్ఞేశ్వరుడిగా ఆరాధించినటువంటి సమయంలో చెప్పుకోవచ్చు అంత్యకాలంలో స్మరించవచ్చు అసలు అద్భుతమైనటువంటి రహస్యం ఏమిటంటే ప్రాచీనమైనటువంటి భర్తృహరి ఆయన్ని ఆ యొక్క దివ్యమైనటువంటి కైలాసవాసిగా దర్శించలేకపోతున్నానని పంచభూతాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతి అనేటువంటి గణముల మధ్య దర్శిస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్పి ఏ శాంత్య ప్రణామాంజలి అని చెప్పి చెప్పారు ఈ యొక్క పంచభూతాత్మకమైనటువంటి తోడు లేకపోతే శివుడు లేడని పరోక్షంగా ప్రతిపాదన చేశాడు అంటే ఏంటంటే శివుని యొక్క స్థితి లయం అంటే నశింపజేయటం కాదు శివుని యొక్క స్థితి వివిధ రూపాలు పొందుతూ చైతన్యం ఉండేటువంటి వారి యొక్క సమాహార శక్తిని పరిరక్షించడము అని చెప్పడమే దానిలో ఉండేటువంటి ఆంతర్యం కనుక మనలో ఆ యొక్క పరతత్వం ఎప్పుడూ కూడా సమష్టిగా ఉంచుతుంది సంఘటితంగా ఉంచుతుంది శాంతిని దాంతిని ఉజ్వలంగా ప్రసాదిస్తుంది అని చెప్పి చెప్పడానికి ఏర్పడినటువంటి శివ అష్టోత్తర శతనామావుల్లో పరిపూర్ణమైనటువంటి నామము సదా జీవుడు పఠించవలసినటువంటి నామము ఓం కైలాసవాసిని నమ అపుత్ర పుత్రిణ సంతు పుత్రిణ సంతు పౌత్రిణ అధనా సధనా సంతు జీవంతు శరదాంశతం